Tu vas finir par parler, je peux y passer toute la nuit. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça T'as oublié de dire quelque chose. Que je te dis s'il te plaît Non, juste que tu dises un pour maman, un pour papa. Si tu continues à te foutre de moi, je vais employer l'électricité. Ouais, tu me prends pour un fusil ou quoi De toute façon, je suis déjà total disjoncté là. <rire> Très bien. Hop, c'est parti pour Nintoon Jump développé par Cave. Un ninja doit porter secours à la princesse Sakura. Waouh, c'est original Le ninja doit traverser les niveaux de la manière la plus véloce possible. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous un speedrun. Pour cela, vous devez collecter des parchemins disséminés à travers différents niveaux afin de déverrouiller la porte de sortie. Le jeu est divisé en 4 mondes, les premiers niveaux de chaque section sont un vrai jeu d'enfant, et on en vient vite à s'impatienter d'atteindre le 8 e ou 9 e tableau, histoire de relever enfin le challenge. Comme l'enjeu est de se bouger pour sortir des niveaux rapido, si vous avez le malheur de faire un chrono trop foireux, le jeu va vous saquer en vous envoyant aux fesses le spectre de la mort, de couleur rose. Bon, euh, vous vous à me regarder là. Euh, on avait dit d'accord pour assister au tournage, mais euh, là vous êtes carrément dans le champ. Hein. Bon allez, cher voisin, allez dans la cuisine vous chercher une bière, hein. vous pouvez rester ici, mais euh, faites-vous tout petit. Bah, t'es dégueulasse Alors je disais quoi Ah oui, si le spectre de la mort vous chope, vous êtes bon pour le Game Over. Comme vous pouvez le constater, l'esthétisme du jeu est très épuré de détails. On se croirait presque sur un jeu mobile, même si l'espèce de tripe d'ombre chinoise reste sympathique.
On va quand même rouspéter sur le côté sombre sur les bords de l'écran et la visibilité assez limitée. Regardez, parfois je me déplace tellement vite que je n'ai pas le temps d'appréhender les obstacles qui arrivent. Il se peut très bien que je saute dans le vide pour tomber sur une série de pics, ou que je lance le grappin au plafond pour me faire tracter dans un piège. Mais c'est impossible je suis dissimulé. Le camouflage bambou sur une penderie blanche est pas discret. Ah, je me suis trompé de face. Là, c'est mieux Ah oui, en effet. Hein. Gardez la pause le temps que je vous tue. Ah, chier, j'ai fait un coup mur. Bon, je reprends. Dans les premiers mondes, vous n'aurez que des pièges à éviter. Vous obtiendrez très vite un grappin pour esquiver les obstacles. Puis vous aurez le droit à des ennemis divers et variés qui seront butables avec un pouvoir d'invincibilité rechargeable avec les parchemins. Bien sûr, les derniers niveaux cumulent pièges, ennemis et spectres de la mort. Là, on rigole tout de suite moins. Surtout que niveau détail foireux, les ennemis sont postés dans les niveaux de manière aléatoire. Quand on se laisse tomber dans un trou, on ne sait pas sur qui ou sur quoi on va tomber. Mais il y a pire. Vous pouvez très bien démarrer un niveau en jouant correctement et vous retrouver dans une situation bordélico possible avec un agglutinage de monstres ou carrément un spectre de la mort en plein milieu de la seule issue du niveau. Eh bien nous en arrivons à l'ambiance sonore et là, comment vous dire... Je suis assez bon public en matière d'audio dans les jeux, mais là personne ne me fera croire que les gens qui ont développé ça n'ont pas cherché à faire grimper l'attention du joueur en l'énervant avec ce barouf de piaillement saoulant. Dans un jeu où la rapidité et donc la concentration sont primordiales, on ne peut qu'être étonné. Oui, allô Ce n'est pas de la G-pop, c'est mon animal taille. Maintenant, si je pouvais finir ma branlette tranquille, merci beaucoup. Que pourrais-je ajouter d'autre sur ce jeu Ah oui, l'architecture des niveaux. Outre le fait qu'il faut tâtonner pour chercher son chemin en prenant pas mal de risques comme cité précédemment, certains passages sont clairement abusés. Regardez ça, comment je passe ces pics sans me faire toucher J'ai une marge minuscule et la jouabilité n'est pas un modèle de précision. Certains passages sont tellement étroits que vous devez quasiment avoir un coup de peau pour ne pas perdre un de vos trois cœurs de vie. Au passage, trois cœurs de vie, ça fait vraiment très old school. Et c'est vraiment sympa. <rire> tu veux m'affronter avec un parapluie Parapluie bulgare Point en acier, un vieux de cyanure, mort en 30 secondes. Il me reste peu de choses à ajouter, si ce n'est les combats contre les boss, qui restent sympas et bien pensés, même si une fois qu'on a trouvé la technique pour les abattre, ça reste vraiment un jeu d'enfant. Oui, le boss 1, c'est BC Kid. Le boss 2, c'est Joe Blunt Storm. Le boss 3, c'est Mel Shiranui. Le boss 4, c'est Honda. Le boss 5, c'est Naruto. Oui, le ninja est joué par Shinobi et Sakura est la princesse. Moi, j'ai été refusé au casting. Vous êtes encore plus tard que moi Je crois vraiment qu'il va falloir en finir avec ce parasite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel
Mais qu'est-ce que t'es encore en train d'inventer, là On a un nuisible dans l'appartement. Je tente de le piéger. Un nuisible Mais quel genre Une souris Un cafard Oh, me dis pas qu'on a un rat. C'est pire On a un ninja Un ninja Ouais. Bah tu sais quoi Je veux même pas savoir ce que t'es en train de traficoter. Hein. Chérie Ouais C'est pas ça que tu cherches Bah ben oui, c'est lui Où tu l'as trouvé Eh ben dans le frigo Et en plus, il l'a complètement vidé avant de se planquer dedans Ne lâche pas Je vais m'en occuper Ah non, 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 non On va m'économiser un lavage de sol Hein Allez, boost Dehors, va chez ta mère Et reviens pas, hein Quant à toi, tu vas tout de suite arrêter de jouer à la console et tu vas te dépêcher de m'aider à éplucher les patates oui, oui, oui. Ouais, c'est moi. Ouais, je sais que on doit limiter nos conversations, mais j'ai un petit souci. Je t'écoute. On a essayé de me faire la peau aujourd'hui. C'est très fâcheux, et qui donc Un ninja. Un ninja Oh, ça a l'air plutôt exotique comme assassin, surtout en dehors du Japon. Je sais pas quoi faire. Tu dois faire disparaître le corps. Bon, enfin, je l'ai laissé partir. Quoi tu me fais marcher là, tu vieillis mon vieux T'aurais juste un corps sur les bras, je t'aurais même pas appelé. Bon, voyons le bon côté de la situation. Si c'est un vrai ninja, il s'est déshonoré à jeter l'eau propre sur son propre clan en envoyant un homme seul. De plus, son commanditaire ne doit pas avoir beaucoup d'argent pour envoyer un homme seul. Je vois pas en quoi ça l'arrange. Il va essayer de te tuer plus tard plutôt que d'aller avouer son échec. Et c'est là que je règle le problème. Donc, euh, pas de déménagement Non, on est très bien dans la province française à condition qu'on ne déraille pas. Je me fais bien comprendre Mais je comprends toujours pas pourquoi on reste au vert. 42 et 106. C'est quoi ça 42, c'est le nombre de pays ayant émis un mandat d'arrêt contre l'un d'entre nous. 106, c'est le nombre de mains qui avaient retrouvé. Il n'y en a pas 106. Hein. Je parle de ceux que les journaux ont mis en une. Je serais bien incapable de donner un chiffre total. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais devoir te laisser, j'ai des affaires à régler. Stand by alors Stand by, oui. Et reste sage. Mmh. Oh, cher ami, oh. je vais vous remettre à votre avantage. Mmh. Cher ami, vous n'avez pas de l'air très bésillant aujourd'hui. Un petit commentaire pour les archives oh euh, À ce point-là oh. oh, comme je vous oh. En étude sur l'exposition de l'esprit humain à de la merde télévisuelle séance numéro 2. Le sujet semble très disposé à coopérer. <rire>